Hi students, in the video, la, student city test and the topic la, the large sample use penny or problem solve a question paranga. The sales manager of a large company conducted a sample survey in states A and B, taking 400 samples in each case. The results were in the following table. Test whether the average sales is same in the two states at one percentage level of significance. State A average sales is 2500 and standard deviation 400 and in state B average sales is 2200 and standard deviation 550. So, in the question, we have a large company who produce the product or sales and check the survey. So, survey is the same as the state. State A and State B. The state is 400 samples. So, check the state. So, if you check the state, the state is 2500 and the average is And the state B is 2200 average sales. The state A is standard deviation 400 and the state B is 515 standard deviation. And this is the population of the state A and state B and also the sample of the two states. The two states are 400 samples and the average sales of the average sales. The first population of the average sales of mu1 and the second population of the average sales of mu2. Now we are going to compare mu1 and mu2. So here we have two mean. This is the large sample of the difference of mean. And the sample size is 30 or greater than that, we can say that large sample or less than that, small sample. Here the sample size is 400, so this is a large sample. So first, we can get all the values here directly. Sample size is 400, state A or state B. First sample size is 400, second sample size is 400. So n1 value is 400. N2 value is 400. Average sales in first sample is 2500. This is x1 bar value, x2 bar value 2200. And also, first sample is standard deviation 400. So, s1 value 400, s2 value 550. Next, we will h0 and h1 value. h0 is null hypothesis. Null hypothesis is there is no significance difference between two population mean in the type level in the problem get all in the h0 when the mu1 equal to mu2 the idea because h0 nale null hypothesis null hypothesis is not there is no significance difference that is mu1 equal to mu2 of dinner in the population mean the value one equal the over a different angle up the assume under the h0 next write h1 value the h1 value of data no no question the kata pole and you choose panic and question la suppose First population mean value greater than second or superior than second or increase. If you have the words, you can say that mu1 greater than mu2. Then we can assume that. Suppose less or decrease. If you have the words, you can say that mu1 less than mu2. That is, in the two types, you can say that mu1 is not equal to mu2. In the question, what do we need to test whether the average sales is the same in the two states? That is, in two states, the average sales is equal to the two states. That is, mu1 value is equal to mu2. That is, we need to test the two states. So, what do we need to test? H1 is mu1 is not equal to mu2. Because, we have already mu1 is equal to mu2. So, we need to test mu1 is not equal to mu2. Next, we will calculate the value of the z value. In this type, we will calculate the formula x1 bar minus x2 bar divided by root of s1 square divided by n1 plus s2 square divided by n2. In this problem, n1 value 400, n2 value 400, x1 bar 2500, x2 bar value 2200, s1 value 400, s2 value 550. We will substitute the values in this value. If we use the calculator to simplify the answer, we will get the answer 8.82. So, this is the value of z. Therefore, modulus of z is equal to 
இந்த எயிட் பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு மாடலஸ் எடுத்தாலும் சேம் வேல்யூ தான் கிடைக்கும் சப்போஸ் நெகட்டிவ் இருந்தால் அது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் நெக்ஸ்ட் நம்ம டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் இசெட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வேணும் அதே போல் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸும் வேணும் இந்த கொஸ்டினில் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யூஸ்வலாக லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆர் ஒன் பர்சன்டேஜ்னு தான் கொடுப்பாங்க ஒன்றுமே கொடுக்கலனா நம்ம ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இங்கே ஒன் பர்சன்டேஜ்னு இருக்குது அண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜை நம்ம எப்படி எழுதிப்போம் ஒன் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதுவோம் ஒன் பை ஹண்ட்ரட்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஹச் ஒன்னுக்கு வேல்யூ மியூ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு மீ டூன்னு இருக்குது நாட் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் வந்ததுன்னா இதை நம்ம டூ டெய்ல்டுன்னு சொல்லுவோம் லெஸ் தேன் சிம்பிளோ அல்லது கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா ஒன் டெய்ல்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜுக்கு வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் தான் அண்ட் ஆல்சோ இங்கே டூ டெய்ல்டுன்னு இருந்தால் இதே வேல்யூவை தான் எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் இங்கே நாட் ஈக்குவல் டு சிம்பிளுக்கு பதிலாக கிரேட்டர் தானோ லெஸ்ஸோ லெஸ் தானோ இருந்ததுன்னா இதை நம்ம ஒன் டெய்லுன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒன் டெய்ல் வந்ததுன்னா இந்த வேல்யூ ஒன் பர்சன்டேஜுக்கு வேல்யூவை நம்ம டபுளாக எடுத்து தான் டேபிள் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே டேபிளில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இங்கே இருக்குது இந்த வேல்யூக்கு நேராக தான் நம்ம பார்க்கணும் அண்ட் ஆல்சோ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வேணும் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து லார்ஜ் சாம்பிளாக இருக்குது ஸோ லார்ஜ் சாம்பிளில் எப்போதுமே டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இன்ஃபினிட்டி தான் அண்ட் இந்த டேபிளில் ஃபஸ்ட் காலமில் உள்ளது தான் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வேல்யூ இதில் அந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது தான் இன்ஃபினிட்டி ஸோ நம்ம டேபிள் வேல்யூ எப்படி பார்க்கணும்னா இந்த இன்ஃபினிட்டிக்கு நேராக பார்க்கணும் அண்ட் அதே போல் இந்த டாப்பில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இந்த வேல்யூக்கு நேராக அப்படியே வரணும் அண்ட் ரெண்டும் இன்டர்செப்ட் பண்ணுற அந்த பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் டேபிள் வேல்யூ இப்போ இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்றுக்கு நேர் உள்ள வேல்யூ கன்சிடர் பண்ணுறோம் அண்ட் அதே போல் இங்கே இன்ஃபினிட்டிக்கு நேர் அப்படியே வர நேரம் என்ன ஆகும்னா இந்த வேல்யூ தான் ரெண்டுமே இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் இருக்குது ஸோ இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் இது தான் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் இசெட் இப்போ நம்ம கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசெட் கூட இந்த டேபிள் வேல்யூவாக கம்பேர் பண்ணக்கூடும் இங்கே கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசெட் இஸ் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் டூ இதுதான் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசெட் அண்ட் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் இசெட் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் இங்கே நமக்கு கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசெட்டு தான் டேபிள் வேல்யூவோட பெருசாக இருக்குது தட் இஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசெட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் இசெட் ஸோ கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசெட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் இசெட்னா ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் ஸோ ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் மீன்ஸ் ஹச் ஒனில் இருக்கிறது தான் நமக்கு ஆன்சராக இருக்கும் இங்கே ஹச் ஒனில் என்ன இருக்கு பாருங்கள் மியூ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ டூன்னு இருக்குது ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் மியூ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ டூ சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசெட் இஸ் லெஸ் தான் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் இசெட் அப்படின்னா அக்செப்ட் ஹச் நாட்னு எழுதணும் கன்க்ளூஷன் அக்செப்ட் ஹச் நாட்னா ஹச் நாட்டில் உள்ளது தான் ஆன்சர் இங்கே நமக்கு ஆன்சர் மியூ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ டூனு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மியூ ஒன் அப்படின்னாக்க ஸ்டேட் ஏயில் உள்ள ஆவரேஜ் சேல்ஸ் மியூ டூனா ஸ்டேட் பியில் உள்ள ஆவரேஜ் சேல்ஸ் ஸோ ரெண்டு சேல்ஸும் ஈக்குவலாக இல்லை நாட் ஈக்குவலாக இருக்குது அதுதான் கன்க்ளூஷன்